Un vero italiano non può vivere senza questo oggetto. Che cos'è? È una moca per fare il caffè. Oggi vi mostro come si prepara un vero caffè italiano. Allora, qui ci sono tutti gli strumenti per fare un buon caffè. Abbiamo la tazzina per berlo, un cucchiaino e ovviamente il protagonista di tutto, un ottimo caffè. Io vi raccomando la qualità arabica perché è quella che a me piace di più, però ormai ne esistono di tutti i tipi. Comunque una cosa che vi raccomando per scegliere un buon caffè è se potete di comprarlo sfuso. Che cosa significa? Vuol dire non confezionato, dove potete sentire l'aroma. L'aroma si sente non solo con la bocca ma anche con il naso, quindi sentire il profumo che fa del caffè. Un caffè particolarmente buono è una via di mezzo tra dolce e un po' di acidulo, quindi affidatevi al vostro naso e saprete se il caffè è di buona qualità. Il caffè lo prendiamo dopo e cosa fondamentale per fare un caffè vero all'italiana è la moca. Allora qui ne abbiamo di tre dimensioni diverse, tre differenti grandezze li trovate in commercio, ci sono tantissime diverse taglie. Questa ad esempio è una moca per tre persone. Questa per due, quindi per una coppia. E questa anche, avete tutte le versioni piccoline che sono fatte per una persona sola. Quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutte le taglie di famiglia. Questa macchinetta viene chiamata o semplicemente macchinetta, macchinetta per il caffè, o viene chiamata moca. L'apriamo? Un po' dura. Ah. Ci vuole un po' di forza? No, dipende da come la chiudete, però l'apriamo. E di che cosa si compone? La nostra macchinetta si compone di tre parti. La prima la seconda e la terza partiamo da questa allora questa è la parte superiore dentro vedete abbiamo questa parte che presenta due buchi da cui fuoriesce il caffè e ancora vi voglio far vedere sotto vedete abbiamo tutta una parte è un filtro no è un filtro tutto bucherellato perché perché appunto quando l'acqua risale, passa attraverso il caffè, passa attraverso il filtro e finalmente esce da qua. Poi abbiamo questo che possiamo chiamare filtro, ha una forma un po' ad imbuto e è così. Vedete anche questo è bucherellato perché l'acqua deve passare e deve passare attraverso il caffè. Noi metteremo il caffè proprio dentro qui, proprio dentro questa parte. E poi l'ultima parte, quella inferiore, è il contenitore d'acqua. E cosa molto molto importante è questa valvola. Vedete la valvola la vediamo anche all'interno. E questa valvola indica esattamente il punto in cui l'acqua deve arrivare. Quindi noi quando versiamo l'acqua la versiamo fino a dove c'è la valvola. Così sappiamo esattamente la quantità d'acqua necessaria per fare il caffè. Allora... Per l'acqua ci sono diverse scuole, vi <ride> ho detto che per gli italiani il caffè è una cosa seria, quindi ci sono diverse scuole, c'è tutta una parte di italiani che sostengono che si deve mettere l'acqua bollente, però io sinceramente non sono di questa scuola, non mi sembra necessario, mm. però c'è una prima scuola di pensiero. Poi invece c'è la scuola di mh, quelli che dicono che va bene, tutta l'acqua va bene. E poi invece c'è una terza scuola di pensiero, di cui faccio parte, che sostiene che per avere un buon caffè bisogna utilizzare l'acqua minerale. Ecco, allora siamo pronti adesso per fare il nostro caffè. Mettiamo l'acqua, versiamo l'acqua fino all'altezza dove c'è la valvola all'interno. Mm. poi prendiamo il filtro lo mettiamo dentro così mm. prendiamo il nostro 
buonissimo caffè, deve essere un caffè di qualità, cucchiaino, cucchiaino, è un nome difficile, e mettiamo tutto il nostro caffè, ok, può bastare. Allora, anche in questo caso l'Italia si divide, <ride> perché? Ci sono alcuni italiani che dicono che non bisogna schiacciarlo, schiacciarlo vuol dire così. Altri che invece dicono che bisogna un po' schiacciarlo. Allora lo schiaccio però leggermente, non lo devo schiacciare troppo, non devo premere troppo. Premo leggermente, eh? poco poco poco, in maniera molto molto leggera, così. Se poi volete, non è necessario, però a volte si può fare, potete schiacciarlo un pochino, premerlo e poi fare così, delle piccole, dei piccoli colpi, eh, per fare in modo che il caffè sia un po' premuto, ma che non sia eh, troppo schiacciato, che non diventi troppo eh, duro, possiamo dire. Mm? Va bene, quindi fino a qui ci siamo. E ora, ultimo passaggio, dobbiamo completare la macchinetta avvitando, eh, vi ricordate prima l'ho svitata, adesso dobbiamo avvitare così e lo avvitiamo. E ecco qui il nostro caffè è pronto per essere messo sulla piastra o sul fuoco. Hm? Poco importa che voi abbiate eh, un piano cucina con la piastra, come nel mio caso, o con il fuoco. Va bene in tutti e due i casi, queste macchinette sono adatte eh, per tutti e due i casi. E non ci resta che accendere. È bene metterlo a fuoco forte, eh? non serve a nulla mettere a fuoco molto lento. Mettetelo anche al massimo. La macchinetta è fatta apposta. Cosa succede? L'acqua, vi ricordate, qui sotto c'è l'acqua. Per un meccanismo di ebollizione l'acqua risale, eh, evapora e quindi però si condensa attraverso il filtro. L'acqua passa attraverso il filtro che è qui, eh, vi ricordate qua, che è pieno di caffè. Quindi quando risale per il canale, che vi ho fatto vedere prima, non è più solo acqua, ma ovviamente è acqua con caffè ed è appunto il caffè che poi berremo risale risale e quando è pronto esce come facciamo a sapere quando è pronto lo sappiamo perché la macchinetta fa un rumore che per almeno eh, gli italiani per le orecchie degli italiani è un rumore delizioso quindi non ci resta che aspettare che il caffè salga e faccia il rumore che ci fa capire che il caffè è pronto. Mentre aspettiamo che il caffè sale, vi posso parlare un po' ancora di questo strumento. Allora, vedete ad esempio questa, questa macchinetta, questa moca, non è nuova. Vedete, è un po' sporca, è un po' rovinata. Però non è grave, non è grave perché la macchinetta fa un caffè più buono più è usata non è uno scherzo le caffettiere nuove le macchinette nuove in genere non fanno un buon caffè ed è per questo che quando andate ad esempio in un negozio della Bialetti vi dicono di fare due o tre caffè prima di eh, veramente fare un caffè che poi bevete quindi non vi preoccupate se avete una macchinetta vecchia non buttatela, anzi è una garanzia per fare il caffè più buono. Quello che dovete fare però, vi faccio vedere, ogni tanto è cambiare questo, è una piccola guarnizione. Allora c'è il filtro e tutto intorno c'è una guarnizione che è in gomma, in plastica, in gomma. Questa va cambiata, in genere è bianca. In questo caso, io da tanto che uso questa macchinetta, allora è diventata, vedete, quasi nera, quasi, quindi forse va cambiata. Questa potete cambiarla, però la macchinetta in sé di metallo non va cambiata, tenetela anche se è vecchia. Alcune persone fanno così, appena sentono il rumore, 
alcuni dicono di aprire subito il coperchio secondo me non è necessario eh? non è necessario però vi lascio scegliere potete tenere il coperchio chiuso oppure aprirlo però una cosa importante è appena sentite il rumore del caffè che è pronto spegnete subito il fuoco o spegnete la placca elettrica è molto importante non lasciare ehm, come dire troppo bollire il caffè no non va bene quindi appena sentite tac spegnete eh? e poi cosa dobbiamo fare dobbiamo versare il nostro caffè adesso vedrete l'importanza del beccuccio allora, e del manico il manico è importante per non scottarsi per non bruciarsi la mano allora si prende così è meglio tenere la tazzina e si versa guardate la precisione la precisione del beccuccio ecco così giusto un'ultima cosa prima di bere il caffè il mio caffè consiglio per lavare la macchinetta molto importante anche questo dovete ovviamente togliere tutti i componenti si lavano però importantissimo non si utilizza il sapone e non si utilizza il detersivo quindi come si lava una macchinetta si lava esclusivamente con l'acqua voi avrete il caffè che resta qui lo togliete lo buttate nella spazzatura e tutto quello che resta i residui si lava esclusivamente con l'acqua si toglie sciacquando eh? sciacquando sotto l'acqua questo il filtro il serbatoio e diciamo la parte superiore si apre si lava con l'acqua si pulisce bene ma non si usa sapone non si usa detersivo perché per lo stesso motivo che vi ho spiegato prima il caffè per essere buono bisogna che il suo gusto rimanga il più inalterato possibile e quindi non deve essere eh, entrare in contatto con altri eh, elementi con il detersivo quindi deve essere solo solo caffè e acqua per sciacquarlo a mano quindi eh, dimenticate di lavare la vostra macchinetta in lavastoviglie è un piccolo sforzo per un grande risultato mm. e un buon risultato che dire vediamo se è buono è buono bene adesso tocca a voi ciao